ওই দেখিব তোমার করেছি বাসনা মনে চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে দেখিব তোমার এই গৃহ মাঝারে জননী স্নেহে ভ্রাতৃ প্রেমে শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে আপনাদের সৌমিত্র বসু শুরু করছে তার কথা বলা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর স্মরণাগত অনুষ্ঠানে প্রথমে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে আজকের দিনটার কথা বলবো আজকে পঁচিশে আশ্বিন বুধবার চোদ্দশো উনত্রিশ ইংরেজির বারোই অক্টোবর দু তিথি আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়া নক্ষত্র ভরণী সূর্যোদয়ের সময় ভোর পাঁচটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট হয়ে পঁচিশ সেকেন্ড সূর্য অস্ত যাবার সময় বিকেল পাঁচটা বেজে এগারো মিনিট হয়ে তেরো সেকেন্ড আজকে জন্মে মেষ রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ মতান্তরে বৈশ্য বর্ণ দেবগণ অপরাহ্ন পাঁচটা বেজে দশ মিনিট গতে নরগণ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এসজি এটা লিখতে হবে এবারে বলি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আজকের অনুষ্ঠানে প্রথমে তো পুরাণ চিরন্তন পুরাণ চিরন্তনে আমরা কদিন ধরেই বলছি কুম্ভকর্ণের কথা আজকে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে যাবেন কেমন করে যুদ্ধ করবেন তিনি সেই সমস্ত কাহিনী শোনাবো আপনাদের খানিকটা তারপরে চলে যাব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ এই পর্বে আমার সমর নীতি এই নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মূল্যবান রচনা সেটা ক্রমে ক্রমে পড়ে শোনাচ্ছি পর্যায়ক্রমে আপনাদের তারপর ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা এবং তার সূত্র ধরে আরো নানান রকমের কথা আপনারা শুনছেন কখনো কখনো এরকম কথা পাচ্ছি চিঠিপত্রে যে ঠাকুরের কথা এমন করে কখনো শুনিনি আমার ভাগ্য আমার সৌভাগ্য যে আপনাদের মনে ঠাকুর সম্পর্কে অন্য রকমের একটা আলো জেলে দিতে পারছি আমার কথার সূত্র ধরে জ্বলে উঠছে আপনাদের মনের মধ্যে আমি নিমিত্ত মাত্র তারপরে আপনাদের চিঠি এবং শেষে বাইরে দূরে আমরা এখন মায়াপুরে আছি চন্দ্রদয় মন্দির দেখছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত শুনছেন আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু শুরু করব পুরাণ চিরন্তন তার আগে গান কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে যাচ্ছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে কুম্ভকর্ণের কথা বলছি আপনাদের কদিন ধরেই বলছি কুম্ভকর্ণের জীবনের এক একটি ঘটনার কথা শোনাচ্ছি হঠাৎ কুম্ভকর্ণের কথা কেন বলতে ইচ্ছে করল সেটা আমি জানি না এক তো কুম্ভকর্ণ চরিত্রটা আমার খুব ভালো লাগে কেন ভালো লাগে তার খানিকটা আভাস আপনাদের কথা বলতে বলতে দিয়েছি আরো বলবো আরো কিছু বলবো যে এই রাক্ষসটি রাবণ তাকে ব্যবহার করেছিলেন তার ভেতরে কিন্তু পাপপূর্ণ সম্পর্কে ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল অর্থাৎ কুম্ভকর্ণ কিন্তু পুরোটাই কালো রঙে আঁকা চরিত্র নয় যাই হোক সেসব কথা বলবো খুন আপাতত পুরাণ চিরন্তনে যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে কুম্ভকর্ণ তো সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন তো তাকে দেখে বানর সৈন্যরা একবার দিগবিদি জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাচ্ছে তো অঙ্গদ তখন বলে রেখি এরকম করলে তো যুদ্ধে হেরে যাবো শোনো শোনো এদিকে এসব ভয় পেও না একসঙ্গে হও একসঙ্গে হয়ে লড়াই করে ওকে হারাতে হবে ওকে মেরে ফেলতে হবে তারপর সবাই মিলে বড় বড় গাছ তা পাহাড়ের চুড়ো হ্যাঁ বড় বড় পাথর এই সমস্ত নিয়ে কুম্ভকর্ণকে মারতে লাগলো ছুটছে কুম্ভকর্ণের দিকে কিন্তু সেগুলো কুম্ভকর্ণের গায়ে লেগে আবার টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার উপর আবার কুম্ভকর্ণ বাঁদর ঘেয়ে ফেলছে তো এইরকম করে অসংখ্য বাঁদর সৈন্য মারা যাচ্ছে মানে এই সময় বল চন্ডবল এবং বজ্রবাহ নামে তিনজন বাঁদরদের প্রধান কুম্ভকর্ণের হাতে মারা গেলেন এটা পাওয়া যাচ্ছে তো কুম্ভকর্ণ যেরকম ভাবে বানর ভোজন করবেন বলে ভেবেছিলেন সেটা সম্ভব হলো না কেন বলুন তো তার নাকের ফুটো কানের ফুটো খুব বড় তো বানরেরা ওই ছিদ্র পদ দিয়ে তিনি যাদের খেয়ে ফেলছেন তারা ওইখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে তো হনুমান অঙ্গদ সুগ্রীব তাকে বাধা দিতে গেলেন প্রচুর মার খেলেন শেষে সুগ্রীব তার প্রহারে অজ্ঞান হয়ে গেলে তিনি সুগ্রীবকে কাঁধে ফেলে লঙ্কায় নিয়ে চললেন এদিকে 
ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে সুগ্রীবের জ্ঞান ফিরল তখন তিনি আঁচড়ে কামড়ে কুম্ভকর্ণের নাক কান কেটে তাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে রামের কাছে ফিরে গেলেন কুম্ভকর্ণ আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে খুব খিদেও পেয়েছিল তাই হাতের কাছে ওই বানুর রাক্ষর যাকে পাচ্ছেন তাকেই খেতে শুরু করেছেন তখন লক্ষণ থেকে বাধা দিতে গেলেন কিন্তু না লক্ষণ ভক্ষণ না আমি শুধু রামের সঙ্গে যুদ্ধ করব তো রামকে আক্রমণ করতে গেছেন রামের সঙ্গে প্রচন্ড যুদ্ধ হল শেষটায় রাম কুম্ভকর্ণের হাত পা সব কেটে দিলেন সেই অবস্থাতেও কুম্ভকর্ণ রামের দিকে ছুটে যাচ্ছেন এখন একটু যুদ্ধ বিরতি মানে একটু গানের বিরতি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে কুম্ভকর্ণের কথা বলছি পুরান চিরন্তনে বাকিটা গানের পর ফিরে এলাম কুম্ভকর্ণের কথায় শুনছেন পুরান চিরন্তন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তো যেটা বলছিলাম রাম কুম্ভকর্ণে তো হাত পা কেটে দিয়েছেন কিন্তু সেই অবস্থাতেও কুম্ভকর্ণ রামের দিকে ছুটে যাচ্ছেন তখন রাম তার মুন্ডু কেটে ফেললেন সেই কাটা মুন্ডুটা গিয়ে পড়ল লঙ্কায় তার ফলে লঙ্কার বহু ঘর বাড়ি নষ্ট হয়ে গেল আর দেহটা গিয়ে পড়ল সামনে মহাভারতে যেটা পাই সেটা হচ্ছে লক্ষণের হাতে কুম্ভকর্ণের যুক্ত হয়েছিল মানে মহাভারতে রামায়ণের যে কাহিনী তার সেটা ছোট করে বলা আছে তো কুম্ভকর্ণের যা কীর্তি কলাপ সেটাও খুব ছোট করে বলা আছে কিন্তু এটা তো ঠিক তিনি রাবণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন ছিলেন হ্যাঁ তার বিশাল শক্তি বুদ্ধি হয়তো অত বেশি কিছু নয় কিন্তু এটা ঘটনা যে রাবণের স্বেচ্ছাচারিতা তিনি একেবারে পছন্দ করেনি খুব সহজ সরলভাবে তার ধর্ম সম্পর্কে একটা বোধ ছিল ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে একটা বোধ ছিল সীতাকে হরণ করবার জন্য রাবণকে তিনি খুব তিরস্কার করেছেন কিন্তু বড় ভাই তো নিজের স্বজন বন্ধু তাদের তো ভালোবাসেন তাই বিপদের সময় নিজের কথা না ভেবে তিনি রাবণকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কুম্ভকর্ণ রাবণকে এই শাম দান ভেদ এই সমস্ত যে নীতি সেই নিয়ে নানান রকম পরামর্শ দিয়েছেন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ কুম্ভকর্ণ বলেছিলেন যে আমি আগে আপনাকে হিতের কথা বলেছিলাম কিন্তু আপনি শোনেননি সেই জন্যই আজকে আপনার এই বিপত্তি হয়েছে আপনি নিজের খুব আপনি বড় বীর এই সমস্ত ভেবেছেন ভালো মন্দ কিচ্ছু বিচার করেননি আপনার প্রচুর টাকা পয়সা প্রচুর ক্ষমতা তার মত্ততায় যিনি আগের কাজ পরে করেন আর পরের কাজ আগে করেন তিনি কিছুই বোঝেন না এই যে উপদেশ রাবণকে দেওয়া কুম্ভকর্ণের উপদেশ পরের কাজ আগে করার আগের কাজ পরে করা আগে করে ফেললাম অন্যায় এটা তারপরে ভাবনা চিন্তা করা এই উপদেশটা চিরকালের উপদেশ আজকেও কি এই উপদেশটা যাদের ক্ষমতা আছে তাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না তো শেষ করলাম কুম্ভকর্ণের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে শেষ হল পুরান চিরন্তন এরপর স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ গানের পর আমার সমর নীতি প্রবন্ধের নাম তার বেশ খানিকটা অংশ আপনারা শুনে ফেলেছেন বাকি খানিকটা অংশ শোনাব আজকে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাদের আমি সৌমিত্র বসু আমার সমর নীতি এই প্রবন্ধের খানিকটা অংশ শোনাব আর একটি কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হইবে লোকে স্বদেশ হিতৈষিতার আদর্শের কথা বলিয়া থাকে আমিও স্বদেশ হিতৈষিতায় বিশ্বাস করি স্বদেশ হিতৈষিতায় বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন এটা ভালো করে শুনুন খুব জরুরি একটা কথা বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিস প্রয়োজন প্রথমত হৃদয়বত্তা আন্তরিকতা আবশ্যক 
বুদ্ধি বিচার শক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র কিন্তু হৃদয়ে দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত হে ভাবি সংস্কারকগণ ভাবি স্বদেশিত ঈশীগণ তোমরা হৃদয়বান হও প্রেমিক হও তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশু প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাসনে কাটাইতেছে তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ অজ্ঞানের কৃষ্ণ মেঘ সমগ্র ভারত গগন আচ্ছন্ন করিয়াছে তোমরা কি এই সকল ভাবিয়ে অস্থির হইয়াছ এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ওই চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম যশ স্ত্রী পুত্র বিষয় সম্পত্তি এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ তোমাদের এই রূপ হইয়াছে কি যদি হইয়া থাকে তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ তোমরা অনেকেই জানো আমেরিকায় ধর্ম মহাসভা হইয়াছিল বলিয়া আমি সেখানে যাই নাই দেশের জনসাধারণের দুর্দশা দূর করিবার জন্য আমার ঘাড়ে যেন একটা ভূত চাপিয়াছিল আমি অনেক বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর জন্য কাজ করিবার কোন সুযোগ পাই নাই সেই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়াছিলাম তখন তোমাদের মধ্যে যাহারা আমাকে জানিতে তাহারা অবশ্যই এ কথা জান ধর্ম মহাসভা লইয়া কে মাথা ঘামায় এখানে আমার নিজের রক্ত মাংসস্বরূপ জনসাধারণ দিন দিন ডুবিতেছে তাহাদের খবর কে লয় ইহাই স্বদেশ হিতৈষী হইবার প্রথম সোপান মানিলাম তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি কেবল বৃথা বাক্যে শক্তি ক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি দেশবাসীকে গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পারো কি স্বদেশবাসীর এই জীবনমৃত অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনা বাক্য শোনাইতে পারো কি কিন্তু ইহাতেও হইল না তোমরা কি পর্বত প্রায় বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি যদি তোমাদের স্ত্রী পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় যদি তোমাদের ধন মান সব যায় তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমার সমন নীতি থেকে পড়ে শোনালাম আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর ঠাকুরের কথা ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা বলবো আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ করে শোনালাম এরপর ঠাকুরের কথা বলতে বসেছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু যেটা বলছেন ঠাকুর সেটা হচ্ছে যে দেহ দেহ কোন কাজে লাগে কি করতে আছে দেহ তখন অসুস্থতায় জীর্ণ হয়ে গেছেন তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন এবং কর্মক্ষমতা চলে যাচ্ছে সেই অবস্থায় ডাক্তারের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে অন্য শিষ্যদের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে এবং যেটা বারবার করে বলছেন যে দেহের কাজটা কি দেহের কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের হাতের বিনা হও 
আমারে করো তোমার বিনা লহগ লহ তুলে উঠিবে বাজি তন্ত্রীগুলি মোহন অঙ্গুলে আমি তোমার বিনা হব তোমার গান তার সঙ্গে আমি থাকব আমাকে তোমার হাতে তুলে নাও ধুলো থেকে তুলে নাও তোমার যে তোমার যে সেই মহা ধ্বনি সেইখান থেকে সুর এনে তাকে প্রাণময় করো তার মধ্যে রসবর্ষণ করো তোমার তোমার হাতে স্পর্শে আমার যে তারগুলো সেইগুলো আলোর পুলকিত তারকার কণাগুলো জ্বলে জ্বলে উঠুক আমার বুকের মধ্যে সমস্তটা পাথর হয়ে আছে সেই পাথর গোলে 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 অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসুক আমাকে আমাকে কষ্ট দাও আমাকে দুঃখ দাও আমি যেন কাঁপতে পারি আমি যেন নরম হয়ে যেতে পারি আর মনের কাজ কি এত গেল দেহের কাজ মনের কাজ কি মন বলছে সত্য তীর্থে উপনীত হওয়া সাতটা তীর্থের কথা বলা হচ্ছে কি কি তীর্থ না গয়া কাশি নয় গয়া কাশি তীর্থের কথা বলা হচ্ছে না মন যে যে সাতটা তীর্থে যাবে যাওয়া দরকার যাওয়া উচিত সেই সাতটা তীর্থের কথা বলি শুনুন সত্য তীর্থ ক্ষমা তীর্থ দম তীর্থ দয়া তীর্থ জ্ঞান তীর্থ তপতীর্থ আর প্রিয় বাদিতাই তীর্থ তাহলে সত্য ক্ষমা দম দমন করা দয়া জ্ঞান তপস্যা আর প্রিয় ভাষণ এই সত্য তীর্থই হল মানস তীর্থ অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তি পুরী দারাবতী এগুলো হচ্ছে স্থান তীর্থ স্থান তীর্থে কিছু লাভ নেই যদি মানস তীর্থে অবগাহন করতে না পারি তাহলে নানান জায়গায় গিয়ে বেড়ানো হয় তার চেয়ে বেশি কিছু হয় না তীর্থ ফল হচ্ছে মনের নির্মলতা মানস তীর্থে সেবা না করলে সেই ফলপ্রাপ্তি হবে কি করে যার চিত্ত সুবিশুদ্ধ সেই যথার্থ স্নাত যে এই মনের সাতটা তীর্থ ঘুরেছে সেই যথার্থ তীর্থ ঘুরেছে ঠাকুরের কথা শুনছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আরো কথা বলবার জন্য ফিরে আসছে আপনাদের সৌমিত্র বসু গানের পর কি হল ঠাকুরের কথা ঠাকুর বলছেন তীর্থে গেলে কি হয় নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে বলি আপনাদের সেই কথা ঠাকুরের কথা ঠাকুর বলছেন তীর্থে গেলে আর কিছু হয় না উদ্দীপন হয় উদ্দীপন হয় উদ্দীপন মানে কি আমার মনের মধ্যে থেকে কিছু একটা জেগে ওঠে একটা কোনো ভাব জেগে ওঠে আমি যখন কোনো একটা তীর্থক্ষেত্রে যাই সেই তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে যে পুরাণের কথা বলা আছে দেবতার কথা বলা আছে ঈশ্বরের কথা বলা আছে তার কথা মনে পড়ে যায় আমার সেই যে তীর্থক্ষেত্রের অনুষঙ্গ যাকে বলে সেই অনুষঙ্গে এই স্মৃতিগুলো জেগে ওঠে এই এই এইটাই হল তীর্থক্ষেত্রের কাজ ঠাকুর বলছেন যে মথুরবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়েছিল তো কালীয় দমন ঘাট দেখা মাত্র উদ্দীপন হতো এবার বিহল হয়ে যেতাম মানে হ্যাঁ বাচ্চা ছেলে হয়ে যেতাম তখন হৃদয় মানে হৃদয় হে সে আমাকে চান করাতো খাওয়াতো বৃন্দাবনের বেশ ভাব তাই না নতুন যাত্রী এলে বৃন্দাবনের যে ব্রজ বালকেরা তারা খুব হইচই করতে থাকে হরি বলো গাঁটরি খোলো হরি বলো গাঁটরি খোলো হরি বলো গাঁটরি খোলো তার মানেটা হচ্ছে ভাবের নদীতে উজান এসেছে তো এবার নৌকো ছাড়তে হবে পাল তুলে দিতে হবে যে কাপড়ের টুকরো দিয়ে এতদিন ওই গাঁটরি মোচকা এই সমস্ত বেঁধেছি সেই সমস্ত খুলে নিয়ে পাল টাঙাতে হবে ব্যাস আর ভাবনা নেই হাততালি দাও আর গান গাও ঠাকুর বলছেন যে অবতার যখন আসে সাধারণ লোক তখন জানতে পারে না অবতারকে চিনতেও তো সাধন লাগে বলে একটা গল্প বলছেন খুব মজার গল্প বলছেন হিরে এটা পেয়েছে একজন তো সেই হিরেটা কত দাম সেটা যাচাই করবার জন্য পাঠিয়েছে বেগুন বেগুনওয়ালার কাছে 
বেগুন ওলা হিরের দাম কি বুঝবে সে বলল হ্যাঁ বড় জোর শেরখানে বেগুন দিতে পারি তা বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি তখন সে হিরে নিয়ে বল গেল কাপড় বলার কাছে তা কাপড় ওলা আর একটু বড় লোক সে বলল নশো টাকা দেবো তো হাজার টাকা দাও তো ছেড়ে দিয়ে যাই ও বাবা না 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 বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছি এইবার হিরে নিয়ে চললেন খাঁটি জহুরির কাছে জহুরি এক পলক দেখেই বলল যে এক লাখ টাকা দেব তো যার যেমন পুঁজি যার যেমন এলাকা যে যতটা পর্যন্ত বোঝে ততটা পর্যন্ত সে দর দেবে তাই জহুরির চোখ চাই জহুরির চোখ চাই জ্ঞান আর প্রেমের চোখ চাই নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফেমে শরণাগত অনুষ্ঠানে শুনছেন ঠাকুরের কথা বলছে আমি আপনাদের সৌবিত্র বসু আর বলবো কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে ফেমে বলবো গানের পর অবতারের আমি হলো পাতলা আমি বলছেন ভারী সুন্দর করে বলছেন বলছেন ফোকরওয়ালা পাঁচিল পাঁচিলের দুদিকে অনন্ত মাঠ পাঁচিলের যেদিকে দাঁড়াও সেই দিকেই দেখা যায় অনন্ত মাঠ ফোকর দিয়ে এদিক ওদিকে আনাগোনা করা যায় এদিকে দেহ ধারণের যোগ অন্যদিকে দেহাচিত সমাধি যশোদা বলছেন কৃষ্ণরে ওসব কিছু দেখতে চাই না তোর মানুষ রূপটা দেখা আমার কোলে ওঠ আমার বুকে আয় আমি তোকে কোলে করব নামাবো খাওয়াবো অবতারের শরীর থাকতে থাকতেই তার সেবা পুজো করতে হয় ঠাকুর বলছেন আর অবতারের উপর একবার ভালোবাসা এসে গেলেই হয়ে গেল ভালোবাসা এলে কি হয় একটা গল্প বলে শেষ করি আজকে কেমন ঠাকুরের তখন খুব শরীর খারাপ খুব কতটা শরীর খারাপ বুঝতে পারবেন আপনারা সুজির পায়েস খেতে দিয়েছে ঠাকুরকে তা খেতে খেতে কাশি উঠল সে কাশির সঙ্গে পুঁজ রক্ত মেশানো গয়ের ফেললেন ওই পায়েসের বাটিতে তার ভক্তদের দিকে তাকালেন তাকে বলেন অবতার তো বলো আমাকে খেতে পারো এই উচ্ছিষ্ট পায়েস এই রক্ত পুঁজ মাখা পায়েস পারি পায়েসের বাটি মুখে তুলল নরেন এক চমকে খেয়ে ফেলল যা কিছু ছিল সেই বাটিতে এই বিশ্বাস এই ভালোবাসা শুনলেন ঠাকুরের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে এরপর চিঠি পড়ার পালা আজকে যে চিঠিটি পড়ব সেটি লিখেছেন বিজন সরকার নরেন্দ্রপুর থেকে বিজন সরকারের চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে পড়ছি আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আমি স্মরণাগত অনুষ্ঠানে নিয়মিত একজন শ্রোতা প্রতিদিন ভোরে আপনার সুললিত কণ্ঠ যেন আমার কাছে মন্দিরের আরতি হয়ে পৌঁছয় একটা পবিত্র ভাব এনে দেয় মনে আপনার সুন্দর উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানটি যেন জীবনের বাকি কটা দিন শুনতে পাই পরমেশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা বিশ্বাস শব্দটি নিয়ে আমার কিছু ভাবনা নিবেদন করলাম ছোটবেলায় কিছু বন্ধু ভূতে বিশ্বাস করত আমি কিন্তু বিশ্বাস করতাম ভূত নেই তবু অন্ধকারে ভয়ে কিন্তু করত তার মানে আমার বিশ্বাস একশো শতাংশ ছিল না তাহলে ভয় পেতাম না কত মানুষকে দেখেছি কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে গণৎকারের কাছে গিয়ে আংটি নিয়েছে আবার মন্দিরেও সেই একই উদ্দেশ্যে পুজো চড়াচ্ছে তাহলে সে কাকে বিশ্বাস করে নাকি কাউকেই পুরো বিশ্বাস করতে পারছে না আমার মনে হয় বিশ্বাস বলে আমরা যা বুঝি তা আসলে ধারণা মাত্র বিশ্বাস সত্যর খুব নিকট শব্দ আমি যদি বিশ্বাস করি বাতাস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাহলে সে বিশ্বাস ভঙ্গ হবার কোনো কারণ নেই এটা সত্যি তাই কিন্তু যখন কোনো ধারণাকে সত্যি হবে বলে ভেবে নি আর সেটাকেই বিশ্বাস বলি তখন সে বিশ্বাস নাও মিলতে পারে বিশ্বাসে যদি এক কণাও সন্দেহ ঢুকে থাকে তাহলে সেই বিশ্বাসে আর জোর থাকে না ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মনে ছিল সম্পূর্ণ বিশ্বাস তাই মা তার কাছে সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছিল 
বিশ্বাস শব্দটা আমাদের সেখানেই প্রয়োগ করা উচিত যেটাকে আমরা পুরোপুরি সত্যি বলে জানব যেমন আমি বিশ্বাস করি কেউ যদি প্রতিদিন সকালে শরণাগত শোনেন তার কিছু না কিছু চিত্তশুদ্ধি হবেই এটি আপনার গুণমুগ্ধ বিজন সরকার নরেন্দ্রপুর কলকাতা একশো তিন বিজনবাবু আপনার চিঠিটি বড্ড ভালো খুব ভালো আপনাকে অনুরোধ আপনি মাঝে মাঝে চিঠি দেবেন আমাদের শরণাগত সমৃদ্ধ হবে আপনি ঠিকই বলেছেন বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিশ্বাস একশো শতাংশ বিশ্বাস এ আমরা পারি না এ যিনি পারেন তিনি সাধক তিনি আমরা তাদের মতো নই আর শরণাগত নিয়ে যা বলেছেন তা আমি মাথায় তুলে রাখলাম আমি তার যোগ্য নই এটা জেনেও মাথায় তুলে রাখলাম এরপর বাইরে দূরে শুনছেন শরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু গান শেষ এবারে বাইরে দূরে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শুনছেন শরণাগত আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু আপনাদের নিয়ে এসেছি মায়াপুরের চন্দ্রদয় মন্দিরে সেখানে পঞ্চতত্ত্ব মন্দিরের ভেতরে পঞ্চতত্ত্ব মানে কাদের কথা বলা হচ্ছে তাই নিয়ে বারবার অনেক কথা বলেছি আপনাদের আবার যদি ব্যাখ্যা করতে চাই আপনারা হয়তো বিরক্ত হয়ে রেডিওই বন্ধ করে দেবেন কিন্তু এই চন্দ্রদয় মন্দিরে পঞ্চতত্ত্ব যেখানে অধিষ্ঠান করছেন সেই মন্দিরটি দেখলে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে যাবেই চার পাঁচটা এবারে ছকছক করছে গতদিন বলছিলাম একেবারে মাঝখানে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের মূর্তি দুই বাহু তুলে তিনি নৃত্য করছেন সোনা রঙের শ্রী চৈতন্য অঙ্গের বসন্তীয় সোনালি দুহাত তুলে আছেন হাত দুখানি টকটক করছে লাল মানে হাতের তালু শুধু মহাপ্রভু নন যারা আছেন তাদের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের ভঙ্গি নৃত্যের প্রত্যেকের হাতের তালু ওই পদ্মবর্ণের একটু গান শুনি গানের পর আবার কথা বাইরে দূরে চন্দ্রদয় মন্দির শরণাগতের মহাপ্রভুর মূর্তির কথা বললাম নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এর শরণাগত যে চারজনের মূর্তি আছে তারাও দুভা উদ্দুলে নৃত্য করছেন তাদের পরনেও রাজবেশ কিন্তু সেটা সোনালি রঙের নয় নানান রকম রং আছে কারুর কারুর পোশাকের রং নীল কারুর ময়ূর কণ্ঠি কারুর লাল কারুর পোশাক এবার নানান রঙের মিশেল কিন্তু কোন পোশাকে দারিদ্রের কোন চিহ্ন নেই সবটা মিলিয়ে এমন একটা ঐশ্বর্যের ছবি না মনটা কেমন ঝলমল ঝলমল করে উঠে পঞ্চতত্ত্বের পাঁচটি মূর্তি তাদের পেছনে ওই পাঁচটা তোরণ সোনালি রঙের যেন সোনার প্রাসাদের মধ্যে এসেছেন এই পাঁচজন বৈষ্ণব সাধক মহাপ্রভুর মাথার উপরে বা সোনার ছাতা ভেবে দেখুন বৈষ্ণব সাধকের গুণ কিন্তু ঐশ্বর্য নয় কিন্তু মায়াপুরের ভক্তেরা তাদের এমন করেই সাজিয়েছেন এবার চলুন দেখি রাধা আর কৃষ্ণকে দেখব সঙ্গে আছেন অষ্টসখী না অষ্টসখী অবশ্য এর মধ্যে আমাদের আলোচনায় কখনো আসেননি তাই তাদের পরিচয় আপনাদের সামনে পেশ করবার কোনো দরকার হয়নি এর আগে সেই পরিচয় এখন খুব ছোট্ট করে বলবার চেষ্টা করি তার আগে বলি রাধা রাধার কথা তো আপনারা সকলেই জানেন কিন্তু রাধা কে বৃন্দাবনে তো শ্রীকৃষ্ণকে গোপীরা ঘিরে থাকতেন তাদের মধ্যে একজন গোপী বিশেষভাবে তার আরাধনা করেছিলেন এই বিশেষভাবে আরাধনা করা গোপী হলেন রাধা তার মানে রাধা নামটা এসেছে আরাধনা থেকে রাধা ছাড়া আরো আটজন সখী শ্রীকৃষ্ণের খুব কাছের ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান হলেন ললিতা তারপরে যারা আছেন তাদের নামগুলো বলি বিশাখা চম্পকলতা চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী আর সুদেবী এই আটজন হলেন কৃষ্ণের অষ্টসখী কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন উঠে পড়ে 
আচ্ছা আটজন সখী কেন প্রধান হলেন আটজন কেন আসলে হিন্দু শাস্ত্রে আট শব্দটাকে ধনসম্পদ বলুন প্রাচুর্য বলুন সেসব কিছু প্রতীক হিসেবে কল্পনা করা হয় কৃষ্ণকে পেয়ে এই গোপীরা যে সম্পদ পেয়েছেন তার তো কোনো তুলনা হয় না তো সেই কারণেই হয়তো এই আটজন সখীর কল্পনা করা হয়েছে সে এটা দেখবার মতন ব্যাপার এই আটজন সখী তাদের পরনে হলুদ ঝলমলে পোশাক একই রকম একই রকম পোশাক একই রকম মুকুট সেই হলুদ পোশাকের ঠিক পেছনে যে পটটি রয়েছে তার রং সবুজ নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন কেমন দেখতে লাগছে সবটা মিলে তাদের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কালো কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ মুরারি হাতে বাঁশি মাথায় খুব একটা অদ্ভুত দেখতে মুকুট পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাধা রাধার মুক্তি বড় লাবণ্য মাখা কৃষ্ণের গরবে গরবিনী রাধে কৃষ্ণ রাধার মাথার পেছনে যে পটটি রয়েছে সেখানে একটা বিরাট মুকুটের মতো যেন ওই মুকুট তাদের দুজনের মাথার উপরে কিন্তু না বলতে 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 কখন সময় হয়ে গেছে টের পাইনি কাজে আজকে শেষ করতে হবে শরণাগত মনে করিয়ে দিই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি এইটা লিখতে হবে তাহলে শেষ হলো আজকের শরণাগত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন আবার কাল ভোর পাঁচটার সময়